。雨荣，哎，你回来了。你猜我给你带了什么？嗯，枣花糕，还是徐记的？是啊。你真好。快吃吧。嗯，还是热的呢。对了，我听小云说你看书看入神了，在看什么呀？就是这个。啊，嗯，你为什么会买这本书回来？怎么了？玉荣，你能明白这上面说的是什么吗？刚开始我也不太明白，仔细看一看，我还真看进去了，讲的很有道理。玉荣。现在局势这么紧张，你买这个回来，如果让外人知道了，该怎么看你？该怎么看我？我，这，这不就是一本杂志吗？怎么引出你这么一车话？有这么严重吗？自然是有这么严重。你知不知道，现在外面有多少双眼睛盯着我们？你不考虑我们的安危，你也应该想想孩子呀。我们的孩子固然宝贵，可我觉得那些工人的孩子也都是他们的心肝。你醒了？你怎么醒这么早？我今天得去趟天津。去天津？嗯。今天就走？对呀、啊。去多久？你放心，肯定赶得及，回来给你过生日。不用那么赶，我不过生日也行。哼、嗯，那怎么行啊？今年的生日，可是你嫁给我以后第一个生日。我给你准备了一个惊喜，三天以后，晚上六点，在后海，不见不散。惊喜？嗯，那你准备给我什么？
。叶城，叶城，李厂，你怎么在这儿？我们。叶城，少，郑楠呢？少爷病了，正需要你呢。这里不安全，赶紧召集队伍，跟我走，快！所有人跟上，快走！大帅送的这批物资，虽然只到了三路，但另外两路我已经派人去接了，应该问题不大。有了这批物资，暂时解了燃眉之急，今晚让兄弟们吃点好的吧。好的，嗯，少帅。只是这点东西，恐怕也撑不了多久。如今咱们已经山穷水尽，必须得想别的办法。眼下唯一的出路，就是这飞龙山的镇三江。如果能把他的力量争取过来的话，定能重挫吴佩。听说这个镇三江心狠手辣，跟他合作没那么容易吧？可眼下只有这一个办法了。今天晚上，我就去飞龙山会会这个镇三江，把他争取过来。里应外合，打吴佩一个措手不及。少帅，这可不行。去飞龙山必须经过盘县，盘县又是吴佩的老巢，被他管的是铜墙铁壁一般，这太危险了。你可不能去啊！是啊，没事。我带几个弟兄，绕到盘县，从另外一条路走。这条路可是条险道，少帅。本地山民。走熟了路的都会有遇险、受伤的情况发生。少帅，您不能涉险，还是我去吧。对啊，哎呀，你们已经说了，那个镇三江老奸巨猾，心狠手辣。如果我不亲自去的话，恐怕难以让他信服。我意已决，你们都别劝了。少帅，少奶奶